السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد یمن کے باغت آئی مکہ میں نے درود یاترا کارنڈے اور دیوستے یاترا دورتل ستھی چینا 73 گرامنگل اولکولنا اور ولی بو پردیش مانن نجران نجران واسیگل کرسچانی کلانا اور لچھم برنا ون سائنی وم اور کنڈے ہجرا اومبدا مرشم آروبت بیردنگنا اور نیوید کسنگم مدین اتتی عدل ایڈوتی نالی پر اور لے آدھی سریشتر تننے ایور دے کوٹتل پٹا مون پر کانا اور دے نیترتم موننل اورال آکیب اینہ ستان پیر کرنانا آیال کانا پود برنم نیدی نیائیم اینی چمدلگل پیر عبد المسیح رندامت یال سید اینہ ستان پیر کرنانا آیال دے کیل آنا سامسکاری کا راشتری کاری وقپگل پیر الائیہم شرحبیل اینہ آننم ابی پرائیم اندر മൂന്നാമന്റെ സ്ഥാനപ്പേർ അസ്കോഫ് മത നേതൃത്വവും ആത്മീയ കാര്യങ്ങളുടെ ചുമതലയും അയാൾക്കാണ് അബു ഹാരിദ എബുന് അൽക്കമ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നിവേദക സംഘം മദീനയിൽ നബിയുമായി കണ്ടു തിരുമേനി സല്ലാ വസ്ലം അവരോട് പല കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചറിഞ്ഞു അവർ തിരുമേനിയോടും പലതും ചോദിച്ചു ശേഷം നബി സല്ലാ വസ്ലം അവരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു അവിടുന്ന് ഖുർആാൻ ഓതാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈസയെപ്പറ്റി ഖുർആാൻ എന്തു പറയുന്നു എന്നവർ ചോദിച്ചു തിരുമേനി സല്ലാസ്ലം അന്നതിന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല ശേഷം ഇങ്ങനെ ഖുർആാൻ അവതരിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഈസയുടെ ഉപമ ആദമിന്റെ ഉപമ പോലെയാകുന്നു മണ്ണിൽ നിന്ന് ആദമിനെ അള്ളാഹു പടച്ചു പിന്നെ അതിനോട് ഉണ്ടാകൂ എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആദം അതാ ഉണ്ടാകുന്നു സത്യം നിന്റെ രക്ഷിതാവുങ്കിൽ നിന്നുള്ളതാകുന്നു ആകയാൽ നീ സംശയാലുക്കളിൽ പെട്ടുപോകരുത് ഇനി നിനക്ക് അറിവ് വന്നു കിട്ടിയതിനു ശേഷവും ഈസയുടെ കാര്യത്തിൽ ആരെങ്കിലും നിന്നോട് തർക്കിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നീ പറയുക നിങ്ങൾ വരൂ നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും ഞങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെയും നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെയും ഞങ്ങളെ തന്നെയും നിങ്ങളെ തന്നെയും നമുക്ക് വിളിച്ചുകൂട്ടാം പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാം അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപത്തെ കള്ളം പറയുന്നതിന് മേൽ നമുക്ക് ആക്കാം അതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സുഹൃത്തിൽ അലുമ്രാൻ അമ്പത്തൊമ്പത് മുതൽ അറുപത്തൊന്ന് വരെ വചനങ്ങൾ പിറ്റേന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഈ അർത്ഥം വരുന്ന ദിവ്യ സൂക്തത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈസയുടെ കാര്യം നിബ്സല്ലാ അലിസ്ലം അവരോട് സംസാരിച്ചു തങ്ങളുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സ്വയം ആലോചിക്കുന്നതിനായി അന്ന് അവർ വിട്ടു എന്നാൽ ഈസയെപ്പറ്റി നിബ്സല്ലാ അലിസ്ലം പറഞ്ഞത് സ്വീകരിക്കാൻ അവർ കൂട്ടാക്കിയില്ല അടുത്ത ദിവസം നബിയുമായി കണ്ടപ്പോൾ അവർ വിസമ്മതത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാനും അവർ വിസമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ തിരുമേനി സല്ലാ വസ്ലം അവരെ പ്രസ്തുത ദിവ്യ സൂക്തത്തിൽ പറഞ്ഞ മുബാഹലക്ക് ക്ഷണിച്ചു അവിടുന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ തന്റെ കുടുംബക്കാരായ ഹസൻ ഹുസൈൻ എന്നിവരെ ഒരു തൊങ്ങലുള്ള തുണിയിൽ ചേർത്തിയെടുത്തു ഫാത്തിമ അലി ലാഹുൻഹ അവിടെയുണ്ട് താനും തിരുമേനിയുടെ ഒരുക്കവും സന്നദ്ധതയും നേരിൽ കണ്ട അവർ അവിടെ നിന്ന് മാറി നിന്ന് കൂടിയാലോചിച്ചു ആക്കിബും സയ്യദും അസ്കഫിനോട് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യരുത് അള്ളാഹുവാണേ അദ്ദേഹം ശരിക്കും നബിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് നാം രക്ഷപ്പെടുകയില്ല നമുക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ പിൻ തലമുറയും രക്ഷപ്പെടുകയില്ല നമ്മുടെ ഒരു രോമവും നഖവും കൂടി നശിക്കാതെ അവശേഷിക്കുകയുമില്ല കൂടിയാലോചനക്ക് ശേഷം അവരുടെ കാര്യം നബിസ്വല്ലാ വസ്ലമക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാനാണ് അവർ തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെ അവർ തിരിച്ചു വന്ന് നബിയോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ എന്താണോ ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് തരുന്നു അങ്ങനെ നബിസ്വല്ലാ വസ്ലം അവരിൽ നിന്ന് ജിസിയ സ്വീകരിച്ചു രണ്ടായിരം ചാക്ക് ധാന്യമാണ് നിശ്ചയിച്ചത് ആയിരം റജബിലും ആയിരം സഫറിലും ഓരോ ചാക്കിലും ഒപ്പം ഓരോ ഊക്കിയ വെള്ളി വേറെയും അള്ളാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും സംരക്ഷണം പകരമായി അവർക്ക് അവിടുന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു അവരുടെ ദീൻ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകി വിശ്വസ്തനായ ഒരാളെ തങ്ങളുടെ കൂടെ അയച്ചു തരണമെന്ന് അവർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു അതനുസരിച്ച് അമീനുൽ ഉമ്മ അബു ഉബൈദ് റലിഹുനെ അവർക്കൊപ്പം അയച്ചു സന്ധ്യനുസരിച്ചുള്ള സ്വത്ത് പിരിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യം അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇസ്ലാം കുറശിയായി അവരിൽ പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങി നജ്റാനിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ ഉടൻ ആക്കിബും സയ്യദും ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു 
ഹിജ്റ ഒമ്പതും പത്തും വർഷങ്ങളിൽ നിവേദക സംഘങ്ങളുടെ ബഹളമായിരുന്നു യമൻകാർ ബനു ആമിർ ബനു അസദ് ബഹ്റാഹ് ഖുലാൻ മഹാരിബ് തുടങ്ങിയ നിരവധി ഗോത്രങ്ങളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും നിവേദക സംഘങ്ങൾ മദീനയിലെത്തി ഇസ്ലാമിന് ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സർവ്വ സ്വീകാര്യതയാണ് ഈ നിവേദക സംഘങ്ങളുടെ ആധിക്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ അധികാരവും പ്രബോധനത്തിന്റെ പ്രതിഫലനവും അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിലും ചുറ്റുമുള്ള നാടുകളിലും വ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു അറബികൾ ഒന്നടങ്കം ബഹുമാനത്തിന്റെയും ശ്രേഷ്ഠതയുടെയും കേന്ദ്രസ്ഥാനമായാണ് മദീന നഗരത്തെ കണ്ടത് അങ്ങനെ മദീനത്തുൻ നബവി അറേബ്യൻ നാടുകളുടെ തലസ്ഥാനമായും ഇസ്ലാമിന്റെ ആസ്ഥാനമായും മാറുകയായിരുന്നു നബിതിരുമേനി സലഹ് അലിസ്ലം മക്കയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച സത്യപ്രബോധനം മദീനയിൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുകയായിരുന്നു തൌഹീദിന്റെ തെളിവചനങ്ങളാൽ അന്തരീക്ഷം മുഖരിതമായി അറേബ്യൻ മലർ മണലാരണ്യത്തിന്റെ വിശാല വിഹായസിൽ ബാങ്കുലികൾ പ്രതിധ്വനിച്ചു ദക്ഷിണോത്തര ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ മന്ത്രധ്വനികൾ മുഴങ്ങി ഖുർആാൻ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കിയ കാര്യങ്ങളുടെ കണ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളും വിഭിന്ന ഗോത്രങ്ങളും ഒന്നായി അടിമാരാധനയിൽ നിന്ന് ദൈവാരാധനയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ മടങ്ങി അവിടെ മനുഷ്യരിൽ അടിമയും ഉടമയുമില്ല അള്ളാഹു ഉടമ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ സ്നേഹസമ്പന്നരായ സഹോദരങ്ങൾ അറബിക്ക് അനറബിയേക്കാളോ മറിച്ചോ ചുവന്നവനെ കറുത്തവനേക്കാളോ മറിച്ചോ ഒരു ശ്രേഷ്ഠതയുമില്ല തക്വ കൂടുതലുള്ളവൻ കറുത്തവനായാലും വെളുത്തവനായാലും അറബിയായാലും അനറബിയായാലും കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠൻ എല്ലാവരും ആദമിന്റെ മക്കൾ ആദം മണ്ണിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവൻ ആദമിന്റെ മക്കളുടെ മടക്കം മണ്ണിലേക്ക്